നമസ്തേ എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ രചന ഹരീഷ് ബദ്രിനാഥ് ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചീഫ് ഫിസിഷ്യനാണ് കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയെക്കുറിച്ച് എല്ലാ ആളുകളും വളരെയധികം വ്യാകുലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണല്ലോ ഈ സമയത്ത് എന്നെ പോലുള്ള എല്ലാ ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരും അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് കോവിഡ് എന്ന അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കോവിഡിന് ആയുർവേദത്തിൽ മരുന്നുണ്ടോ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്ന സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആയുർവേദത്തിന് പ്രസക്തി വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം ഇതിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഉത്തരങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് അനവധി അസുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടിനെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കുങ്കുനിയ ഡെങ്കു നിപ്പ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസ് ബാധ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന അസുഖവും ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ ആരും തന്നെ ഈ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകുകയില്ല അതിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓരോ രാജ്യത്തെയും കാലാവസ്ഥയ്ക്കും ആളുകളുടെ ജീവിത രീതിക്കും ഭക്ഷണ രീതിക്കും വ്യത്യാസം വരുന്നതനുസരിച്ച് പുതിയ തരം വൈറസുകൾ വരികയും പുതിയ തരം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു ആ നാട്ടിലെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ അതുമല്ലെങ്കിൽ ആ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് കണ്ടെത്തുന്ന ഡോക്ടർ ഇവരിടുന്ന പേരാണ് ഓരോ അസുഖത്തിനും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന അസുഖം ആയുർവേദം എന്ന ശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെയല്ല യാതൊരു ചികിത്സാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഈ അസുഖത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും ആർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നിരുന്നാലും ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ആയുർവേദത്തിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ എന്താണ് ആയുർവേദം എന്നുള്ളത് വളരെ ലഘുവായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഉത്പത്തിയെക്കുറിച്ച് എത്ര നാൾ മുമ്പാണ് ആയുർവേദം എന്ന ചികിത്സാ ശാസ്ത്രം ഉണ്ടായത് എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു പഴങ്കഥയായിട്ടോ അങ്ങനെ പല കാര്യമായിട്ടും തോന്നുമായിരിക്കും നമ്മുടെ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൻ്റെ ഒരു പഴക്കം അളക്കേണ്ടി വരും അതായത് നമ്മുടെ സമുദ്രമതന സമയത്ത് കയ്യിൽ അമൃതകമ്പവും ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥവുമായിട്ട് ധന്വന്തിരി വന്നു എന്ന തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള ഒരു കഥ പോലെ ഇത് കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം ചില ആളുകൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കണ്ടാലേ വിശ്വസിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ ചരക സംഹിത സുശ്രുത സംഹിത അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം എന്നിങ്ങനെ കാലങ്ങൾ വളരെ മുമ്പ് പഴക്കമുള്ള അനവധി ചികിത്സാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് ഈ ചികിത്സാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്ന പലതരം ലക്ഷണങ്ങളുള്ള രോഗങ്ങളും പലതരം കാരണങ്ങളും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു കഥയിലൂടെ തന്നെ ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചരക സംഹിതയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് അതിൽ ജനപദോ ധ്വംസനീയം എന്നൊരു അധ്യായമുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്രയൻ തൻ്റെ ശിഷ്യനായ അഗ്നിവേശൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രം വായു ഇവരുടെ എല്ലാം ചലനത്തിൽ എന്തോ പന്തികേട് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഏതോ മഹാമാരി ഈ ലോകത്തിലെ മൊത്തം ജീവജാലങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ പോകുന്നു അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ജീവനുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ മാത്രമല്ല സസ്യങ്ങൾക്ക് കൂടെ അതായത് ഔഷധങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് വരും അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ആളുകളെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള ഈ ഔഷധങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ തന്നെ നീ എടുത്ത് മാറ്റിവെക്കുക ഈ സമയത്ത് ശിഷ്യൻ വളരെ അത്ഭുതത്തോടെ തൻ്റെ ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ പല പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകൾ പല ഭക്ഷണ രീതിയിലുള്ള ആളുകൾ ഈ ആളുകൾക്കെല്ലാം ഒരേ അസുഖം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അത് തന്നെയല്ല ഈ അസുഖം വരുന്ന സമയത്ത് ഔഷധങ്ങളെയും ഇതെങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഗുരു പറയുന്നുണ്ട് ഈ ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദേശം കാലം വായു വെള്ളം ഇവയെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് ദുഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും എല്ലാം അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 
ഇത് നടന്നത് ഏകദേശം നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുണ്ട് ഗംഗാ നദീ തീരത്താണ് കാമ്പില്യ രാജധന്യതയിലാണ് പാഞ്ചാലി രാജ്യത്താണ് ഈ സ്ഥലം എല്ലാം മാറി നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ഭാരതവും കേരളവുമായി എന്ന് മാത്രം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂസുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു ചില രാജ്യങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ആളുകൾക്ക് കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു പ്രദേശത്തെ പ്രദേശത്തെ സസ്യങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കോവിഡിനെ നമ്മുടെ ജനപദ ധ്വംസനീയത്തിൽ ഈ കാരണത്തോട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് സാദൃശ്യപ്പെടുത്താം ഇതുകൂടാതെ സുശ്രുത സംഹിത സൂത്രസ്ഥാന നാൽപ്പത്താറാം അധ്യായം നൂറ്റി ഇരുപത്താറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ചില ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അത് ചില മാംസാഹാരം കഴിച്ചാൽ അത് പഴകിയതോ ചീത്തയായതോ ശരിയായി വേവിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ജലദോഷം ചുമ ശ്വാസംമുട്ട് പനി അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കൂടി കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമാണെങ്കിൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കാം ഇത് തന്നെ കോവിഡിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളോട് നമുക്ക് സാദൃശ്യപ്പെടുത്താം ചൈനയിലെ ആളുകളുടെ ഭക്ഷണം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം മാംസാഹാരമാണ് കണ്ടതും കേട്ടതും വേവിച്ചും വേവിക്കാതെയും എല്ലാം കഴിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഫലമായിട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഭക്ഷണ രീതിയും ഈ നമ്മുടെ ഒരു കോവിഡായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ചരക സംഹിതയിൽ തന്നെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്നൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് പ്രസംഗാത് ഗാത്ര സംസ്പർശാത് നിശ്വാസാത് സഹഭോജനാത് സഹശയ്യാശനശ്ചാബി വസ്ത്രമാല്യാനുലേപനാത് കുഷ്ടം ജ്വരശ്ച ശോഷച്ച നേത്രാഭിഷ്യന്ത ഏവജ ഔപസർഗിക രോഗാംച സംക്രമന്തി നരാന്തരം അതായത് പ്രസംഗാത് മറ്റ് ഒരു നമ്മൾ അടുത്ത് ഒരാളായി ഇടപഴകുന്നതിലൂടെ ഗാത്ര സംസ്പർശത്ത് നമ്മൾ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിലൂടെ നിശ്വാസത്ത് മറ്റൊരാളുടെ ശ്വാസം നമ്മളിലേക്ക് ഏൽക്കുന്നതിലൂടെ വസ്ത്രമാല്യാനുലേപനാത്ത് നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളുടെ വസ്ത്രവും അവരുടെ ഓർണമെൻസും നിങ്ങൾ മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ മുതലായ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരേ പാത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരേ കിടക്കയിൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കുഷ്ടം അതായത് സ്കിൻ ഡിസീസ് നമ്മുടെ ഒരു ത്വക് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ പനി തുടങ്ങിയ അനവധി രോഗങ്ങൾ വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ രോഗത്തെ നിങ്ങൾ സംക്രമിക്ക രോഗങ്ങൾ എന്ന തരത്തിലാണ് ഇതിന് പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു പ്രദേശത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ഇത് തന്നെയല്ലേ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് നമ്മൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക കയ്യൂർ ഉപയോഗിക്കുക ആളുകളായിട്ട് ഒരു മീറ്റർ അകലം പാലിക്കുക ഇതുകൂടാതെ അഞ്ച് പേരിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ അറിയാം അഞ്ച് പേരിൽ കൂടുതൽ കൂടി ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അവിടെയാണെങ്കിലും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ പാലിക്കുക എന്ന തരത്തിലെല്ലാം പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആധുനിക ഡോക്ടർമാരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും പറയുന്ന സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥം പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രം മനസ്സിലാവും ഇതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ കൃമി അനുബന്ധമായ ചില രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് തരം വിഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തേത് ബാഹ്യം ആഭ്യന്തരം എന്നിവ കാര്യം ഉള്ളിൽ കാണുന്നതും പുറമേ കാണുന്നതും ഇതിനെ തന്നെ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതായത് പുരുഷജം കഫജം രക്തജം എന്നിവ ഇതിൽ പുരുഷജം കഫജം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് അവ ദൃശ്യങ്ങളാണ് അതിൽ രക്തജം എന്നത് അദൃശ്യജമാണ് നമ്മുടെ കോവിഡിൻ്റെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പി സി ആർ ടെസ്റ്റാണ് അതായത് കഫജവും പുരുഷജവുമായ കൃമികളെയാണ് നമ്മൾ ഈ പി സി ആർ ടെസ്റ്റോട് കിട്ടുന്നത് ഡോക്ടർമാർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലേക്കായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡിലേക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് അതിനെ ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇത് തന്നെയാണ് ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിലെ രക്തജമായ കൃമികൾ അത് അദൃശ്യമാണ് അതായത് രക്തത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വൈറസിന് അത് കാണാൻ പറ്റായികയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കോവിഡിൻ്റെ ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ്
വാദപിത്ത കഫശ്ചേതി ത്രയോദോഷ സമാസത പ്രത്യേകം തൃതാവൃത്തി ക്ഷയസാമി വിഭേദത എന്നാണ് അതായത് വാദം പിത്തം കഫം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ദോഷങ്ങളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ളത് ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർ രോഗത്തെ തീരുമാനിക്കുന്നതും ആ രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കുന്നതും ഈ ദോഷത്തിനെ അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് അതാണ് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വരൂ ഞങ്ങൾക്ക് രോഗിയെ കണ്ട് ആ രോഗം എന്താണെന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് കാര്യം വ്യക്തിയെ കണ്ടതിന് ശേഷം ആ ശരീര പ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മരുന്ന് എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീനിന് ലക്ഷണങ്ങളെ ഏകദേശം ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ ചില തരത്തിലുള്ള ജ്വരങ്ങൾ അതായത് ചില തരത്തിലുള്ള പനികളോട് സാദൃശ്യപ്പെടാം പെടുത്താം അനവധി ജ്വരങ്ങളുണ്ട് അതിൽ സന്നിപാത ജ്വരവും വിഷമജ്വരത്തിനെയും ഏകദേശം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളോട് നമുക്ക് സാദൃശ്യപ്പെടുത്താം നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ തുടക്ക എപ്പോഴും പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഞങ്ങൾ അറുപത് ഡോക്ടർമാർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരു അസുഖമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു വ്യക്തിയെ ചികിത്സിക്കണമെങ്കിൽ ആ രോഗത്തിൻ്റെ പേരറിയണമെന്നില്ല ഏതൊക്കെ ദോഷങ്ങളാണ് ആ ഒരു അസുഖത്തിന് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ആ ദോഷത്തെ അനുസരിച്ചിട്ടും ആ വ്യക്തിയുടെ ശരീരപ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുമുള്ള മരുന്നുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതായത് പല അസുഖങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിത രീതിക്കും ഭക്ഷണ രീതിക്കും കാലത്തിലും അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വരാം ആ അസുഖങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ചികിത്സയും നമ്മുടെ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ പല ദോഷത്തെ അനുസരിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനും സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ദോഷത്തിന് അനുസൃതമായ ചികിത്സ കോവിഡ് നയൻറ്റീനിലൂടെ കൊടുക്കുക എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടം ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ പേപ്പർ ആക്കി പേപ്പർ സബ്മിഷൻ നമ്മൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റിസർച്ചുകളെല്ലാം തന്നെ പല സ്ഥലത്തും പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആയുർവേദത്തിൽ എത്രത്തോളം മരുന്നുകൾ കൊടുക്കാം എന്ന തരത്തിലുള്ള റിസർച്ചുകൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ചെറുതുരുത്തിയിലുള്ള നാഷണൽ പഞ്ചകർമ്മ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആയുർവേദത്തിലൂടെ എങ്ങനെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാം എന്നുള്ള പോസിബിലിറ്റിയുടെ ഒരു റിസർച്ചാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാർ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിനും മാതൃകയാക്കാവുന്ന തരത്തിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആയുർവേദത്തിലൂടെ നമുക്ക് മാറ്റാം എന്നൊരു ശുഭ വാർത്ത കേൾക്കുമെന്നൊരു ഉറച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങളിരിക്കുന്നത്